హలో వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పాలతా చాలా నేను మీ ప్రేమ్ కుమార్ పాలతా సో ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ దీని గురించి అంటే ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డిమాండ్ ఫోర్ట్ యూనివర్సిటీ సో ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూలో డిజర్టేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి డిజర్టేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ప్లేస్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అండ్ రీసెర్చ్ సారీ రిసిట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి సో ఈ ఓవరాల్ కంటెంట్ ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వన్లో మనకి ఫోర్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి సో సెమిస్టర్ టూలో ఫోర్ మాడ్యూల్స్ సో సెమిస్టర్ వన్లో వచ్చేసి మనకి పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ స్టడీ స్కిల్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ డిజైన్ సో ఈ ఫోర్ మాడ్యూల్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పీపుల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే మాడ్యూల్ ఉందో ఆ మాడ్యూల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోర్స్ వరకే అంటే అసెస్మెంటే నో రిటర్న్ ఎగ్జామ్ సో అది ఎలా రాస్తాం అంటే మీకు కోర్స్ వర్క్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో దాంట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలి రైటింగ్ క్రైటీరియా ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సో ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రతి మాడ్యూల్కి ఉంటుంది కోర్స్ వర్క్ స్పెసిఫికేషన్ అని సో ఈ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ మాడ్యూల్కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోర్స్ వర్క్ అంటే ఎస్ఏనే సెకండ్ వచ్చేసి స్టడీ స్కిల్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెటీరియల్ సో ఈ మాడ్యూల్ మనకి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి సో ఒకటి వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆన్లైన్ టెస్ట్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కోర్స్ వర్క్ అంటే ఎస్ఏ రాయడమే అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ ఒకటి ఇంకోటి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ సో ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఏ రాయ ఎస్ఏ రాయడం అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం ఇంకోటి రీసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ డిజైన్ ఈ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆప్షనల్ మాడ్యూల్ సో మనకి ఇనీషియల్గా యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే మనకి ఒఫీషియల్గా మెయిల్ వస్తుంది ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ది ఆప్షనల్ మాడ్యూల్స్ సెమిస్టర్ వన్కి సెమిస్టర్ టూకి అట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేసుకొని పంపించాలి సో అలా ఒక మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రతి సెమ్కి సో అందులో రీసెర్స్ ఎఫిషియన్సీ డిజైన్ అనేది ఒక ఆప్షనల్ మాడ్యూల్ సో ఈ మాడ్యూల్ రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యేది ఒకటి థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇంకోటి సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ రెండు కూడా ఎస్ఏనే అండ్ సెమిస్టర్ టూ మనకి ఫోర్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి క్రిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ గ్లోబల్ కంటెక్స్ట్ సో ఈ మాడ్యూల్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యింది ఒకటి ఏమో ప్రజెంటేషన్ విచ్ ఇస్ థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇంకోటి ఎస్ఏ విచ్ ఇస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇంకోటి సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ సో ఈ మాడ్యూల్ అయితే మనకి థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ రెండు ఎస్ఏ రాయడమే అండ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ మాడ్యూల్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైవ్ పీపుల్ని టీమ్గా చేసి ఒక బిజినెస్ కేస్ డెవలప్ చేయమంటారు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి సో అది కూడా కోర్స్ వర్క్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదేమో ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్రూప్ కింద డివైడ్ చేసి వర్క్ అసైన్ చేయడం ఇంకోటి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఏంటంటే గ్రూప్ కింద కాకుండా సింగిల్ పర్సన్ అంటే గ్రూప్లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారో ఒక్కరిని అంటే సింగిల్ పర్సన్ కంప్లీట్ బిజినెస్ కేస్ డెవలప్ చేయాలి ఇచ్చిన టాస్క్కి సో ఇది ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో లో ఇంపాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఇంకో మాడ్యూల్ ఆ మాడ్యూల్ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ రెండు అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి యాజ్ యూజువల్ కోర్స్ వర్క్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ చూసి రాయడమే సో ఇది మాడ్యూల్ ప్యాటర్న్ అనమాట అండ్ మాడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్డ్గా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజర్టేషన్ సో మీరు డిజర్టేషన్కి ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే మీకు సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ రెండు కలిపి సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఉండాలి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఏంటి అంటే ప్రతి మాడ్యూల్ క్లియర్ అయితే మనకి ఫిఫ్టీన్ క్రెడిట్స్ వస్తాయి అలా సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూలో మీరు మాడ్యూల్స్ అరౌండ్ ఒక ఫోర్ మాడ్యూల్స్ క్లియర్ అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సారీ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ వస్తాయి కదా సో ఆ క్రెడిట్స్ కనుక వస్తే మీరు డిజర్టేషన్కి ఎలిజిబుల్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఎలిజిబుల్ కాదంటే మీరు రీసెట్ రాసి అంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్
మీరు కొన్ని టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసి దీని మీద నేను ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ మీన్ టు సెట్ డిజర్టేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టాపిక్స్ ఇచ్చి సో దాని ఏమ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో ప్రొఫెసర్కి ఏదైతే నచ్చుతుందో దాని మీద వర్క్ చేయని చెప్పి ఇనిషియేట్ చేస్తారు సో చేసిన తర్వాత దాని మీద మనము వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ప్రతి వీక్ అప్డేట్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ప్రొఫెసర్ మనకి ప్రతిసారి ప్రతి మీటింగ్లో అంటే బేసిక్గా జూమ్లో ప్రతి వారం మీట్ అవుతుంటాడు సో మనం వర్క్ చేసే కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో గైడ్ చేసుకుంటా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్ లైక్ అన్ని డీటెయిల్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డెజర్టేషన్కి సబ్మిషన్ టైంలో మీరు లాగ్ అనే లాగ్ బుక్ ఒకటి తయారు ఐ మీన్ ప్రిపేర్ చేయాలి లాగ్ బుక్ ఏంటి అని అంటే ప్రొఫెసర్తో ఆయన ప్రతి మీటింగ్లో ప్రొఫెసర్ ఇచ్చే ప్రతి గైడ్ ఒక డాక్యుమెంటేషన్గా రాయాలన్నమాట అది అండ్ ఎపిక్ ఫామ్ ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలి బిఫోర్ ది సబ్మిషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డెడ్ లైన్ ఆఫ్ డెజర్టేషన్ అండ్ సబ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత వైవా ఆర్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందన్నమాట ఇది డెజర్టేషన్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు మనము ప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం సో ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫోర్ మోడ్యూల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లియర్ అయితే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆ ప్లేస్మెంట్ ఎలిజిబుల్ అయ్య అయ్యాము ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలంటే మీరు ఒఫీషియల్గా మెయిల్ పెట్టాలి యూనివర్సిటీ దేల్ గైడ్ యూ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మాట్లాడేది రీసీట్ గురించి సో రీసీట్ ఏంటి అని అంటే మీరు కనుక ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మోడ్యూల్ క్లియర్ అవ్వలేదు థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ మోడ్యూల్ ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ సో రెండింటిలో మీకు హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలి అంటే థర్టీ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే అది పాస్ అవ్వాలి అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్లో థర్టీ ఫైవ్ అంటే అది పాస్ అవ్వాలి సో ఓవరాల్ కలిపితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో రెండు పాస్ అవ్వాలి ఏది పాస్ అవ్వకపోయినా మీకు రీసీట్ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంటుంది సో ప్రొఫెసర్ ఒక కంప్లీట్ మెయిల్ రాస్తారు దాన్ని బట్టి ఫాలోఅప్ అయిపోతే సరిపోతుంది అండ్ అది వన్ టైమే ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అది వన్ టైమే ఉంటుంది అండ్ నా సైడ్ నుంచి చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే మీరు కనుక అసైన్మెంట్లు రాస్తున్నారు సో ఇంకో టూ వీక్స్ టైం ఉందంటే బిఫోర్ ది వీక్ ప్రొఫెసర్కి పంపి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోడ్యూల్ ప్రొఫెసర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వరు కానీ కొన్ బై ఇఫ్ యువర్ లక్కీ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే కామెంట్స్ కింద ఆ డాక్యుమెంట్లో కామెంట్స్ కింద రాస్తారు వాట్ ఈస్ వాట్ వాట్ ఈస్ నాట్ అని సో అలా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని వర్క్ ఆన్ చేసి పాస్ అవ్వడం వన్ వే సో రీసెట్లు అయితే సేమ్ చేయండి ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే రీసెట్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు రాసిన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎస్ఏ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీ మార్క్స్తో సహా మీకు ప్ర ప్రతి కామెంట్ అండ్ ప్రతి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది సో దాని మీదనే వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది బట్ అదే క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుందా అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అదే క్వశ్చన్ పేపర్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో వచ్చిన కామెంట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ మీద వర్క్ చేసి క్లియర్ అవ్వడం చాలా ఈజీ బట్ నా సైడ్ నుంచి సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ప్రతి ఒక్కటి ఎగ్జామ్ ఈ డెడ్ లైన్ టైంలో ఉందంటే బిఫోర్ ద లైక్ వన్ మంత్ నుంచే నువ్వు రాయడం స్టార్ట్ చేయండి ఆర్ టూ వీక్స్ మినిమం టూ వీక్స్ ఓ త్రీ వీక్స్ ముందే ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి సో మీకు ఐడియా వస్తుంది ఎలా రాయాలి ఎలా రాయకూడదు దాని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ప్రతి ఒక్కటి సో ఇది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ రిసిట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మ్యాక్సిమం డీ వన్ ఫోర్త్ యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటుందో నేను కవర్ చేశాను అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా కోర్స్ గురించి ఏదైనా తెలుసుకోవాలి డీటెయిల్డ్గా అంటే ప్లీజ్ కామెంట్ కామెంట్ బిలో ది వీడియో అలానే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో మంచి మంచి కంటెంట్తో మేము ముందుకుంటాను టిల్ దెన్ సి యూ బాయ్ బాయ్